പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിക്സിലെ സയൻസ് ചാപ്റ്റർ സെവൻ ആണ് മുൻപുള്ള ആറ് ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് കാണാത്തവർ ദയവായി ആ വീഡിയോസ് കാണുക എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇന്ന് നാം പറയാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ഗെറ്റിംഗ് ടു നോ പ്ലാൻസ് സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ആരംഭിക്കാം ആദ്യമായി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആസ് വി ഓൾ നോ എർത്ത് ഈസ് ദ ഓൺലി പ്ലാനറ്റ് in in our solar system that has been the the viable conditions for the life to exist. Saura Yudhathil Jeevan Sadhyamaya Ega Grahamana Nammude Bhoomi while the presence of water and oxygen is the main reason. Adhine Pradhana Petta Kaaranam Endaana Jalath Inde Saani Dhyavum Oxygen De Saani Dhyavum We must also recognize that life would not have been possible if it weren't for the oxygen emitting plants. Life would not have been able to take shape on എർത്ത് അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓക്സിജന്റെ ഈ അളവ് നിലനിർത്തുന്നതിന് സസ്യങ്ങളാണ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് സസ്യങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ തന്നെ സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല ദീസ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ നോട്ട് ഓൺലി അവർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ബട്ട് ഓൾസോ ദ മേജർ സോഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫുഡ് ദാറ്റ് വി ഈറ്റ് ഓക്സിജൻ മാത്രമല്ല ഇവ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രധാന സോഴ്സും ഈ പ്ലാന്റ്സ് തന്നെയാണ് ഹെർബ് shrubs and trees endana nu nokkam we can classify plants on the basis of the thickness of their stem and the place of origin of their branches into three broad categories appol naam paranja sasyate pradhanamayam namukku moonayittu taram thirikkam endinte ke adisthanathilana avayude stem inde thickness indeyum origin of their branches indeyum adisthanathil moonayi taram thirikkam aadyamayi herb these are plants that have green and fragile stems appol id etterathilulla plants aanu herb ennu paranju kaniyal പച്ച നിറത്തിലുള്ള സ്റ്റെമ്മും ഫ്രജൈൽ എളുപ്പത്തിൽ ഒടിഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റെമ്മുമുള്ള സസ്യങ്ങളെ ഹെർബ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു യൂഷ്വലി ദീസ് ആർ സ്മോൾ പ്ലാന്റ്സ് വിത്ത് നോട്ട് മെനി ബ്രാഞ്ചസ് ഇവ വളരെ ചെറിയ സസ്യങ്ങളാണ് അധികം ബ്രാഞ്ചസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഹെർബ്സ് സ്മോൾ പ്ലാന്റ്സ് വിത്ത് ടെൻഡർ സ്റ്റെംസ് അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ചെറിയ സസ്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ഒടിഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിൽ അധികം ബലമില്ലാത്ത സ്റ്റെമ്മോട് കൂടിയ സസ്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഹെർബ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് സം കോമൺ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഹെർബ്സ് ആർ ബെയ്സിൽ കോറിയൻജർ മിൻറ്റ് ഒറഗാനോ തൈം പാസ്ലി റോസ് മേരി ഈ തരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങളെല്ലാം ഹെർബ്സിൽ വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണാം നാം പറഞ്ഞ കുറച്ച് ബേസിൽ മസ്റ്റാർഡ് ദിൽ അവക്കാഡോ റോസ് മേരി ഒക്കെ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവയെല്ലാം എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹെർബ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അടുത്തതാണ് ഷ്രബ്സ് these are plants with hard but not exactly thick stems nammal mm-hmm. nerathe paranja herb enna category il varuna sasyangalude stemminekkal katti koodiyadane ennal exactly thick aya stems alla valare adhigam katti koodiya stem alla their branches generally originated from the base of their stems appol ivakku branches undu aa branches evide ninnana originate cheynathu stem inde base il ninnana originate cheynathu these are much taller than her- herbs but usually shorter than trees eva herbine kaal veludum tree e kaal cherudum aanu some common examples of shrubs are aloe vera rose plant jasmine plant blackberry plant idellam shrubs in example aanu ningalku ee chitrathil kaanan sadhikkum okay ivayude branch ellam evide ninnana originate cheyidirikkunnathu stem inde base il ninnana originate cheyidirikkunnathu vyaktamayi ennu vicharikkunu ini trees these are plants which are very all and have a thick and a hard stem etavum koodal uyaram ulladum valare thickum hardumaya stemum ulla category aanu trees il varunathu the branches originated from the upper part of the tree and are very high above the ground appo nammal ഷ്രബ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രാഞ്ചസ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ബേസിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ട്രീസിൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രീയുടെ അപ്പർ പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇവ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും വളരെ ഉയരത്തിൽ വളരുന്നു some common examples of trees are neem people coconut tree mango tree etc namukku valare sadharanayaya ariyavunadana trees edokeyanennu okay vyaktamayi ennu vicharikkunu figure koduttittund oru neem tree mango tree coconut tree appo vyaktamayi ennu vicharikkunu plants ne basis of thickness of the stem moonayittu classify cheyidirikkunu shrubs herbs 
ആൻഡ് ട്രീസ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ദർ ആർ ടു അതർ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് ആർ ക്രീപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ക്ലൈമ്പേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്രീപ്പേഴ്സ് ദീസ് ആർ പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് ഹാവ് സോഫ്റ്റ് വീക്ക് ആൻഡ് ഗ്രീൻ സ്റ്റെംസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് കനോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് സ്പ്രെഡ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ ക്രീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റും വീക്കും ഗ്രീൻ കളറുള്ള സ്റ്റെമ്മുമുള്ള സസ്യങ്ങളാണ് അതിനാൽ തന്നെ വീക്ക് ആയതിനാൽ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയതിനാൽ തന്നെ ഇവയ്ക്ക് നേരെ നിൽക്കുവാൻ കഴിയില്ല അതിനാൽ ഇവ ഗ്രൗണ്ടിൽ പടർന്നാണ് വളരുന്നത് സ്പ്രെഡ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ വാട്ടർ മെലൺ പംകിൻ എന്നിവ അപ്പോൾ ക്രീപ്പേഴ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ വീക്ക് സോഫ്റ്റ് ഗ്രീൻ സ്റ്റെംസ് അതിനാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവ ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ വാട്ടർ മെലൺ പംകിൻ എക്സെട്രാ ഈ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ പംകിൻ വാട്ടർ മെലൺ മസ്റ്റ് മെലൺ എന്നിവയാണ് ഇവയൊക്കെയെല്ലാം ക്രീപ്പേഴ്സ് ഇൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്പ്രെഡ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ ഓർ സ്പ്രെഡ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ക്ലൈമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ദീസ് ആർ ഓൾസോ പ്ലാന്റ്സ് വിത്ത് സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് വീക്ക് സ്റ്റെംസ് ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സ്പ്രെഡിങ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ദ ടേക്ക് സപ്പോർട്ട് വിത്ത് എ നിയർ ബൈ ഒബ്ജെക്ട് ടു ക്ലൈംബ് അപ്പ് ഇവയും ക്രീപ്പേഴ്സിനെ പോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റും വീക്കും ഗ്രീനിഷ് കളറുള്ള സ്റ്റെം ഉള്ള പ്ലാന്റ്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവ സ്പ്രെഡ് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിലല്ല സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടെ ഇവ ക്ലൈംബ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു മറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പടർന്നു പിടിക്കുന്നു ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കുക്കുംബർ ബീൻ ഗ്രേപ്പ് വൈൻ മണി പ്ലാന്റ് എന്നിവ ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാകും പീ പ്ലാന്റ് ഗ്രേപ്പ് വൈൻ മണി പ്ലാന്റ് എന്നിവയെല്ലാം ക്ലൈംബേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ക്രീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്രെഡ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ ഫ്രെഡ് സ്പ്രെഡ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ക്ലൈംബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് കയറുന്നു പടർന്നു കയറുന്നു വളരെ വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഓരോ പാർട്സിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യമായി സ്റ്റെം സ്റ്റെം ഇസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് ലീവ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് അപ്പോൾ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ലീവ്സിനും ഫ്ലവേഴ്സിനും ഫ്രൂട്ട്സിനൊക്കെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്ലാന്റിന്റെ ഭാഗമാണ് സ്റ്റെം stems helps in the transport of fluid from roots to other parts of the plant appo rootil ninnum food prepare cheyanai valichedukuna jalavum levanangalum nutrients okke rootil ninnum plant inde vivida bhagangalilekku ettunadu edu valiyana stem valiyana this movement of water and minerals is done through the narrow tube inside the stem called xylem appo stem inde agathu xylem ennoru narrow tube undu idu valiyana water indeyum minerals indeyum movement sadhyamagunnathu xylate koodade phloem enna mattoru tube koode undu adu koode idinde koode orthirikkuga റൂട്ടിൽ നിന്നും വാട്ടറും മിനറൽസും ലീവ്സിൽ എത്തുന്നത് സൈലം വഴിയും ആഫ്റ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവ ലീഫിൽ നിന്നും മറ്റു പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഫ്ലോയം വഴിയുമാണ് വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത് ഈ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതുവരെ പറഞ്ഞതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോയും യുമായി വരുന്നതുവരേക്കും താങ്ക് യു